ஒரு மாடை உண்டு பண்ணதுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா ஆகும் ஒரு லட்ச ரூபா ஆகுது ஒரு மாடை உண்டு பண்ணதுக்கு ஆனா முதலீட்டு போட்டு முடிச்சதுமே அப்படியே பொள்ளாச்சிக்கு அனுப்புறாங்க இங்க கறிக்கு பொள்ளாச்சியில வித்து முடியலன்னா அங்கிருந்து கேரளாவுக்கு அனுப்புறோம் அங்க என்ன பண்றாருன்னா நம்ம மேட்டுப்பாளையத்துல இருந்து நவநீத கிருஷ்ணன் தான் இயற்கை விவசாயி அவர் இந்த மாடு இயற்கையில வச்சிருக்கேன்னு ஒரு ஆள் சொன்னாரா பாக்க போனாரா பண்ணைய சுத்தி சுத்தி வந்தாரா கரைக்கிற மாடா இருக்கா கண்ணூட்டியே காணணும் எங்கயா கண்ணூட்டியா காணணும் கண்ணூட்டி எதுக்குங்கிறான் சரி கண்ணுட்டி எதுக்குங்கிறத பார்க்கணும் கண்ணு போட்ட பிரதானே கரக்கும் ஆமா அந்த கண்ணுட்டி எங்க அது சாயங்காலமே பஜ்ஜி போட்டுறாங்களா பொள்ளாச்சியில கண்ணுட்டி பிறந்த கண்ணுட்டியை பஜ்ஜி போட்டு சாப்பிட்டுருக்காங்க நீ எப்படி நல்லா இருக்கீங்க அந்த அவன் வந்து அமெரிக்காக்காரன் வந்து நிலத்த ஃபேக்டரியா பாக்குறான் பஸ்மாட்ட மிஷினா பாக்குறான் நம்ம நிலத்தையும் தாயா பாக்குறோம் பஸ்மாட்டையும் தாயா பாக்குறோம் நம்ம தாய் நமக்கு மட்டும் தான் புள்ள கொடுத்த பால் கொடுத்தா ஆனா அந்த பஸ்மாடு வந்து தாம்பிள்ளைக்கு மட்டும் இல்லை நமக்கும் பால் நம்ம பிள்ளைக்கும் பால் அப்ப தாய்க்கு மேல அதனாலதான் பஸ்மாட்ட தெய்வமா நினைக்கிறாங்க அப்ப அந்த உணவு சங்கிலியில இந்த பஸ்மாடு ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்குது அது அந்த நெல்லுக்கரை தண்ணீர் வாய்க்கால் வழி உடையாது புள்ள திங்குது வைக்கல திங்குது தவிட்ட திங்குது புண்ணாக்க திங்குது மனுஷனுக்கு வேண்டாங்கிறதெல்லாம் தின்னுட்டு வேண்டாங்கிறதெல்லாம் தின்னுட்டு உனக்கு பாலை கொடுத்தது நிலத்துக்கு எருவ கொடுத்தது ஏரில போறதுக்கு மாட்டை கொடுத்தது வண்டியில போறதுக்கு மாட்டை கொடுத்தது புனையில சுத்தி வந்துச்சு வருஷத்துக்கு ஒரு கண்டிப்பு போச்சு செத்தவருக்கு மாமட்டர்ல போச்சுன்னா அது முழுக்க பழமா வந்துச்சு